നിരാലംബരും നിസ്സഹായരുമായ മനുഷ്യരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിദേശത്ത് ഒളിത്താവളം കണ്ടെത്തുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികളാണ് ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തിന് കിട്ടുന്നതിൽ ഏറെയും ഇവരെ സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും ഇവർക്ക് സദ്ബുദ്ധി തോന്നിപ്പിച്ച് നേർവഴിക്ക് നടത്താനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ യു എ ഇ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോകം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഹൃദയ വാൽവുകൾ തകരാറിലായ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൈനഗരി പഞ്ചായത്തിലെ ബിന്ദുവിന്റെ ചികിത്സാർത്ഥം റിയാദിലെ കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി ന്യൂ സനയ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ കമ്മിറ്റി സ്വരൂപിച്ച സഹായനിധി കൈനഗരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ബിന്ദുവിന് കൈമാറി കൈനഗരി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ വിശാഖൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി ഐ എം നേതാക്കളായ ദേവദാസൻ ജോസഫ് എച്ച് സലാം എന്നിവരും കേളിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആർ ശിവൻ ദേവദാസ് എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി വരുന്ന ഭാരിച്ച ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വലയുന്ന ബിന്ദുവിന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുക എന്ന ദൗത്യം കേളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തത് രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു കൊച്ചുകളത്തിൽ ഗോപാലൻ ഓമന ദമ്പതിയുടെ മകളാണ് ബിന്ദു ബിന്ദുവിന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ട്രാഫിക്കിങ്ങിനും സേഫ് മൈഗ്രേഷനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ സോളിഡാരിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിലും ആസാമിലും വെച്ച് നടന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസിൽ പ്രവാസ ലോകവും പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസ ലോകത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് പുതുമയായി അമേരിക്കൻ സെന്റർ ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ സോളിഡാരിറ്റിയുടെ സേഫ് മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ബാംഗ്ലൂരിലും ആസാമിലുമായാണ് നടന്നത് വ്യത്യസ്ത പ്രവാസി സംഘടനകളിൽ നിന്നായി അറുപതോളം പേർ ഇരു ക്യാമ്പുകളിലും പങ്കെടുത്തു പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയും അഭിവൃദ്ധിയും മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസ ലോകത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ക്യാമ്പംഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചത് സമാന രീതിയിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനം വഴി പ്രവാസികളുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്താവുന്ന നിരവധി സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് ക്യാമ്പിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സോളിഡാരിറ്റിയുടെ ഇന്ത്യൻ കോർഡിനേറ്റർ ജവിത നരൻ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി കൊല്ലത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മാർച്ച് പതിനാലാം തീയതി കാണാതായ ബിനു എം വീട്ടിൽ നന്നായി പഠിപ്പുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ടി എസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോലി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ് മദ്രാസിലൊരു മൂന്ന് ദിവസം ജോലിക്ക് പോയി എന്നുള്ളൊരു പരിചയം മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സമയം കാണാതായതാണ് ഒരു കൈലിയും കറുത്ത ടീഷർട്ടും ഇട്ട് പോയി എന്ന് മാത്രമേ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിയുന്നുള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇറങ്ങി പോണോന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര മക്കളാ രണ്ടു പെൺകുട്ടിയാണ് പോലീസ് കേസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എറണാകുളത്ത് പോകുമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഒരിടത്ത് അന്വേഷിച്ച് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് പേപ്പറിലൊന്ന് കാൾ ഫോർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടൊന്നും ഒരു റിപ്ലൈ ഇല്ല പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം എവിടെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ എങ്ങും ഒരു വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വലിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ കാണും പറയും എന്നല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല 
അമ്മയോട് പറയലോ സാധാരണ അമ്മയായിട്ട് അടുപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ മകൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല പോകുന്ന കാര്യം എന്തെങ്കിലും വിഷമം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഈ പണി കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അവിടെ നിന്നെങ്കിലും പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണി അന്വേഷിക്കണതിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ശേഷിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയാ ചില മക്കളൊക്കെ പോകുമ്പോ അപ്പോ അച്ഛനോട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് അമ്മയോടാണല്ലോ പറയാം അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ സാധാരണ അമ്മയോടാണല്ലോ പറയാം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും പറയാറില്ല ഇയാൾ കാശ് വല്ലതും ചോദിക്കുവോ വേണമെങ്കിലും ചെലവിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇല്ല പൈസ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുറത്തു പോവാനോ അതിനോ മറ്റോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും അച്ഛനെ കൊടുക്കുക അമ്മയെ കൊടുക്കുക രണ്ടാളും കൊടുക്കും അല്ലെ ഉണ്ടാവും <laughs> 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 അയാളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായിട്ടും ജോലി കിട്ടാത്തേടിയിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതാണ് അതാണ് പറ്റിയത് ഉറപ്പായിട്ടും വരാതിരിക്കില്ല വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറുള്ള പയ്യനെ വേറെ ആ ഫീലിങ് വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇയാളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും മേലെ മനസ്സല്ലേ മെല്ലെ 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 ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി എന്തിനാ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കണേ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാ എനിക്ക് തോന്നണേ ഇനി ഞാൻ അപ്പം എന്തിനാ അച്ഛനാമനെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായി എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ട് ബിരുദം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അച്ഛന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തോന്നലുകൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് പറ്റിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു മടി അതായിരിക്കും എങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുക വിഷമിപ്പിച്ചില്ലേ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലത് ഫുൾ നെയിം എന്താ ഇനീഷ്യലും അല്ല അല്ല അയാളുടെ ബിനു എം ബിനു എം അല്ലേ വേറെ വിളിപ്പേരൊന്നുമില്ല വേറെ ഇല്ല ബിനു എന്ന് തന്നെ നമ്മളൊന്നും നോക്കട്ടെ എന്തായാലും എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേരളത്തിലോ പുറത്തോട്ടോ പലയിടത്ത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് കാണും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഏട്ട് ദിവസം അന്വേഷിച്ചു പിന്നെ ഈ കാസർഗോഡ് അവിടെ ഒക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മുഖാന്തരമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഇനി ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോകുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം എറണാകുളം ഏരിയയിലെ പേപ്പറിനകത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ബിനുവിനോട് തന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കട്ടെ ബിനുവിടേലും കാണും ഏ ബിനു ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും കാണും ആറു മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പോയത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയത് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷമോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ഇവരൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇവർ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ പാവപ്പെട്ട അച്ഛനും അമ്മയും കാരണം അവർ സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്കും സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാരാബ്ദമല്ല നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ മാത്രം ക്ഷമക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല കിട്ടാതിരുന്നത് ആ ഒരു വിഷമായിരിക്കും നിങ്ങളെ വീട് വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വരെ പ്രണയം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് വിട്ടതാണോ അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയില്ലായ്മയെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളൊരു ദിവസം നാടുവിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ തിരിച്ചു വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടി ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ലോ അച്ഛനും അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് തോറ്റുപോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ പണിയില്ലാണ്ട് വന്നത് എന്താ പ്രശ്നം എത്ര ആളുകൾ പണിയില്ലാതിരിക്കുന്നു പണി കിട്ടുവോടോ ബിനു വാ പണി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായി തരാം ഏ ബിനു വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും യാതൊരു ധൈര്യക്കുറവും വേണ്ട ബിനു അച്ഛനും അമ്മയും വിളിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരിക പണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടാ എല്ലാം നേരാവും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വല്ല ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആറു മാസത്തെ ജീവിതം കുറേയൊക്കെ പഠ
ചേച്ചിയുണ്ട് ആ ജോലിയുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബിനു വരണം ബിനു വരികയാണ് ഇപ്പൊ ആകെയുള്ള ഒരു ദുഃഖമായിട്ട് ഈ കുടുംബത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അലട്ടുന്നത് ഏക ദുഃഖം അമ്മ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഏ അച്ഛനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയും കാത്തിട്ട് ഏഹ് എവിടെയെങ്കിലും പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകർ ബിനുവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കണം അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് പലരും നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏ കുറച്ച് ധൈര്യമൊക്കെ എടുക്കുക അതിൽ അത്ര ചെറിയ കുട്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആളാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ജീവിതത്തെ നേരിട്ടിട്ടില്ല ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ പക്ഷെ വരും അയാൾ വരാതിരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അയാൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്ന് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും പഴയ ഇതിലേക്ക് തന്നെ പോസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന രീതി ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതൊക്കെ ആയോ അയാളെ വ്യാകുലപ്പെടുത്താം അയാൾ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ അല്ലേ ശ്രമിക്കുക അദ്ദേഹത്തെയാണ് കൂടുതൽ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഏഹ് അമ്മ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇരുത്തത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഏഹ് അച്ഛനാണ് കൂടുതൽ 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 ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് വരും കേട്ടാ അമ്പലപ്പുഴയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതില് ജോലി സംബന്ധമായി ജോലി തേടി പോയതാണ് റഷീദ് അപ്പോൾ റഷീദിൻ്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഭീമ റഷീദ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസയൊക്കെ മേശവലിപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതറിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരുപാട് കടബാധ്യതകൾ ഒരുപാട് കടക്കാരെ വരെ വീട്ടിൽ വന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മകനുണ്ട് ഒരു മകൾ പതിനേഴ് വയസ്സായ മകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അസുഖക്കാരാണ് ഈ അസുഖമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയുടെയും സംരക്ഷണയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ഈ റഷീദിൻ്റെ ഭാര്യ ഭീമ റഷീദ് മക്കളുണ്ട് അളിയനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാല്ലേ പക്ഷേ ഇത് പോയിട്ട് എത്രയോ ഒമ്പത് കൊല്ലം ഒമ്പത് കൊല്ലം അഞ്ചു മാസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് ഇറങ്ങി പോയി എവിടേക്ക് പുറത്തേക്ക് രാജ്യം കൂടെ വിട്ടു പോകാന്നിട്ട് അങ്ങനെയല്ല രാവില് വെറും കാലി ചായം കുടിച്ച് ചെറങ്ങിയത് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വല്ല ഒരു വിവരങ്ങളും ഇല്ല ഇത് എന്താ കാരണം ഒരു കാരണങ്ങളും ഇല്ല കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെമ്മി ബിസിനസ് ആയിരുന്നു കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അറിയിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയായി ഈ പോയ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ കടക്കാരെല്ലാം വീടിന്റെ വാതിക്ക് വന്ന് കിടന്ന് പ്രശ്നങ്ങളായി അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെട്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കുറെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അടിച്ച് ഇറക്കിച്ച് ഇങ്ങനെ തിരക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പത്രത്തിലും ടിവിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു അന്നേരം എനിക്കിതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അത് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു മാന്യനായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത ആളെന്ത് ഇനി വന്നില്ലെങ്കില എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല കുറച്ച് ആള് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ പത്രക്കാർ വന്ന് കൂട്ടുകാരനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ ഒരാൾ വന്ന് വന്ന് പത്രത്തിന് പിന്നെ മാധ്യമത്തിൻ്റെയും പിന്നെ ഇത് മംഗളത്തിൻ്റെയും മനോരമയുടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു പോയവർ പോയ മൂന്നാം തീയതി മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതി വന്നിട്ട് അഞ്ചാം തീയതി പത്രത്തിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കം പറഞ്ഞ് കോവളത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കോവളത്ത് വെച്ച് ആ ചെറുക്കൻ കണ്ട് സംസാരിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പുളു അടിച്ചിറക്കിയതാ അങ്ങനെ എൻ്റെ ആങ്ങളമാർ രണ്ടായിരം രൂപയും മുടക്കി ഇവിടെ എല്ലാം വന്ന് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫോട്ടോയും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അവരറിവും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയായാണ് ഇപ്പോഴ് എൻ്റെ നാത്തൂൻ്റെ മക്കളായിട്ടാണ് കായലളിയിൽ കൊടുക്കാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സാറിനെ വിളിച്ച് ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ സാറിനെ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വെച്ച് അവരെന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ റെഡിയാ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ കാത്തിരുന്നില്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു വീട് സെൻറ്റി പി കാര് കൊണ്ടുപോയി കട ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മക്കൾ രണ്ടും പേര് വഴിയിലാണ
ആള് ഷേവിയാൻ പോകാം അന്നേരം അടുത്തൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പോകാനും വേണ്ടി ഷേവിയാൻ പോകാം എന്നുള്ള ധാരണയില്ല വീട്ടിലിരിക്കും വൈകുന്നേരമായിട്ട് ആളെ കാണുന്നില്ല പിറ്റേന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ പുറത്ത് നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ എടുത്ത് ചാടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി നിലയും വിലയുള്ള ഒരാളല്ലേ ആ പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രയാസം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളാണ് ഒരാള് മക്ക പള്ളിയിലായിരുന്നു ജോലി അവിടെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ശമ്പളം ഒന്നും ഇല്ലാതായി പിന്നെ ഇപ്പൊ വന്ന അമ്പതിനായിരം രൂപ പലിശക്ക് വാങ്ങിച്ച ഖത്തറിൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ശമ്പളം പോലും കിട്ടിയില്ല ഈ കാര്യത്തിന് എവിടുന്നെങ്കിലും കടമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി കാര്യം നേട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്നലെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് വരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഈ പത്തൊൻപത് വയസ്സും പതിനേഴ് വയസ്സും ഉള്ള രണ്ടു മക്കള് നല്ലയാളായിരുന്നു ഞങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് എന്ത് രണ്ടു മാസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വരെ വീട്ടിനകത്തോണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ആറു മാസം താമസിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ചെമ്മീൻ കിള്ളാനായിട്ട് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പടിഞ്ഞാട്ടിറങ്ങി അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലായത് എസ് എൻ ഡി പി കുറച്ച് കാശ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കടം വന്ന് അത് വിറ്റ് എസ് എൻ ഡി പി എസ് എൻ ഡി പിയുടെ കടം തീർത്തു എനിക്ക് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആളിനെ എനിക്ക് കണ്ണിന് കണ്ടു കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി എന്റെ അനുഷിച്ചില്ല ചെലവിന് വന്നില്ല വേറെ മക്കളും കുട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വിധി അവർക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പടച്ചോനോട് എന്നും തേടുന്ന എനിക്ക് ഈ ആളിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പിന്നോക്കുമായി പോവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരും നാളെ വരും ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്നും പറഞ്ഞ ഇനി ഒൻപത് വർഷം കാത്തിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് എന്താ പറയാന്ന് യാതൊരു നിശ്ചയമില്ല അത്തരാവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ വളരെ മാന്യനായി ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ പഴച്ച ചില പിഴവുകൾ കൊണ്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്നത് പക്ഷെ ഇത് വളരെ മാന്യനായ ഒരാളാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് യാതൊരു സംശയമല്ല അതിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ജോലിക്ക് വെച്ച് കച്ചവടം നടത്തി കടം വന്ന് പോയ ഒരാളാണ് കൃഷി പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കിടപ്പാടം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിലൊരു വഴിയുള്ളൂ റഷീദിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഷീദ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം ഇതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു റഷീദ് അതായിരുന്നു അതിലൊരു ഒരു ഈ പല ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഓടിപ്പോകല ഓടിപ്പോയിട്ട് എവിടേക്കാണ് റഷീദ് ഓടിപ്പോയാലുള്ള ദുരിത അത് റഷീദിൻ്റെ പോലെ സൽപ്പേരുള്ള ഒരാൾ ഓടിപ്പോകേണ്ടതില്ല കച്ചവടം വന്നെയും നഷ്ടപ്പെടും നിരവധി ആളുകൾ തന്നെ ഓടിപ്പോകുന്നു കണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഓടിപ്പോയി ചിലർ രക്ഷപ്പെട്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു പോലും അറിയില്ല എനിക്ക് ആ ബേജാറായി പോയി ഒരു സങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കരച്ചിലാണ് ഭീമ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭീമയുടെ സങ്കടം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് വളരെ മാന്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടിയ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തൊഴിലന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന സ്വന്തം ഭർത്താവ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ജോലിക്ക് വെച്ചിരുന്ന അതേ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വന്ന ഒരാളാണ് ഭീമ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കാന്നൊന്നും യാതൊരു രൂപവും എനിക്കില്ല റഷീദിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എന്നൊരൊറ്റ ഏക ആഗ്രഹവുമായിട്ടാണ് അവരിവിടെ വന്നത് അല്ലാണ്ട് മറ്റു സഹായങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ല ഭീമ എങ്ങനെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളത് റഷീദിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റഷീദ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരണം റഷീദ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ
നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടണം ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ്റിച്ചു പോയതല്ല നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചതല്ല എങ്ങനെയോ കച്ചവടത്തിൽ വന്ന പിഴവാണ് കച്ചവടത്തിൽ പിഴവ് പറ്റൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക വല്ലേ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാലുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികൾ ഇന്ന് പാപ്പരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് ആൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളതുകൾ വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ കമ്പനികൾ ലോകത്തിലെ ലോകം മുഴുവൻ അടയ്ക്കു വാഴുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളുള്ള കമ്പനികൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ വിശേഷിച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന കമ്പനികൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു ഓടിപ്പോകലായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് റഷീദിനെ പോലെ റഷീദിൻ്റെ ജീവിതവും സ്വഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നീണ്ട കാലത്ത് നടത്തിയ ബിസിനസ്സൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളെ ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങളെ മൂലധനം അതായിരുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോയത് ആ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒരു കേടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാശിന് കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചതിയനാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വഞ്ചകനാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കടം വന്നു എന്ന് മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കടം തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയതെന്ന് എനിക്കറിയാം ആളുകളെ നേരിടാൻ കടക്കാരെ നേരിടാൻ ഭയമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പോയത് ഇതുവരെ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ സൽപ്പേര് പോകോലോ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കാൻ നിശ്ചയമില്ലാത്ത വളരെ ബലഹീനായ കടക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ബലഹീനായി പോകുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയതെന്ന് എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും റഷീദ് വാ റഷീദ് വരുമ്പോൾ ഒരാളും റഷീദിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല റഷീദ് എന്തെങ്കിലും വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും റഷീദിനെ സഹായിക്കാൻ നാട്ടുകാരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പഴയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും റഷീദ് വാ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതന്നെ അവരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അതന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു റഷീദ് എവിടെയോ ഉണ്ട് റഷീദ് ഒന്നും അധികം ദൂരമൊന്നും പോയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇയാൾക്ക് ഒരുപാട് കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ ആളുണ്ടെങ്കിലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവര് ചോദിച്ചാൽ വല്ല കൊടുക്കോ ഭീമ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് ഞങ്ങളെ വികാരം വിദേശങ്ങളിൽ കാണാതായവരെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് പ്രവാസ ലോകത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാതായവരുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം വിശദ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പൂർണമായും സൗജന്യമായും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രവാസ് ലോകം കൈരളി ടി വി ഫോർട്ട് പിഒ തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ട്ലൈൻ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ത്യ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ഷാർജ യു എ ഇ സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ടു സിക്സ് ടു ഡബിൾ നയൻ സെവൻ യു കെ ലണ്ടൻ സീറോ സീറോ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ സീറോ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രവാസ് ലോകം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ലോകത്തെവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുമുള്ള അവകാശം പ്രാഥമികമായ മനുഷ്യാവകാശമാണെന്ന് പ്രവാസ ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനായി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പോടെ ഇന്നത്തെ യു എ ഇ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോകം ഇവി